propósito de eso, de poder ayudar, de contener las emergencias, de darle también alguna esperanza y tranquilidad a las familias. Siempre está Desafío Levantemos Chile presente en este contexto. Hoy nos acompaña Scam Bolt, el director de emergencias de Desafío Levantemos Chile y también Lorena Toledo, coordinadora en Concepción de Desafío. ¿Cómo están? Bienvenidos. Una vez más nos vemos aquí en Matinal Nuestra Casa. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos atentos y muy encima de la emergencia apoyando a los damnificados. Sí, sin duda que es un tema recurrente lamentablemente en nuestro país. Ya tenemos muchas experiencias. La alcaldesa decía, eh, tengo diplomado, magíster, sin haber estudiado en temas de, de emergencia. La alcaldesa que, de Santa Juana. De Santa sí. Juana, sí. Y, y claramente mmm, sabemos que... Hay situaciones que se van repitiendo, eh, pero ahí ya entramos en temas políticos, en temas de decisiones, pero ustedes se activan independiente de aquello para poder ayudar a los vecinos o vecinas. Más allá también de la polémica, si esto ocurrió o no hace 50 años, si es que no ha pasado antes, eh, es una realidad hoy día que están viviendo los vecinos. Eh, ¿En qué etapa hoy día nos encontramos de la emergencia? Bueno, hoy día estamos en la etapa de ayuda de primera necesidad. Eso es lo que las familias necesitan hoy día. Hoy día necesitan limpiar sus casas, ya que en muchos lugares en que hemos estado, en Arauco, en Curanilahue, tuvieron más de un metro de agua en la casa, y no solamente agua, barro, eh, coliformes fecales, todo lo que viene de la fosa séptica. Entonces hoy día la prioridad es limpiar y desinfectar. En esa etapa estamos ahora entregando, ya llegaron los primeros dos camiones con kits de aseo, que es lo que las familias necesitan ahora, eh, cloro, eh, escobillones, hidrolavadoras, todo para poder limpiar. Y bueno, después hay que secar y también reparar, porque hay muchas casas que hay que, va a haber que sacar muchos materiales, las vulcanitas, todo eso se pierde y hay que reponerlo. Mm. Eso es súper importante porque, claro, nosotros pensamos en, en contener las emergencias, ¿cierto? Eh, en lo que está pasando ahora, lo que vemos ahí en imágenes, ¿no? El agua dentro de las casas, Lorena, sí, sí, sí. el lodo, el fango, el desplazamiento de tierra. Pero claro, van pasando los días, van corriendo las horas y las familias no solo tienen que preocuparse de, bueno, la infraestructura, sino... Seguimos aquí. Muchos de ellos no han evacuado, ¿verdad? Porque ya pasó quizás la, la, la primera emergencia. Ahora, ¿cómo lo hacemos para poder vivir finalmente? Y es lo que nos han dicho los vecinos también. Oye, estamos sin agua potable, tenemos que cocinar. Uno se olvida de eso, ¿no? Mirándolo desde afuera, de lo cotidiano, que continúa y que sigue adelante. Sí, ayer, de hecho, en Cura en el Agua, cuando estuvimos en, con el equipo de emergencia, nos dimos cuenta que mucha gente quería limpiar sus casas y no tenían agua. Entonces... Estaban desesperados, sin agua para limpiar y sin agua para cocinar y para lo básico. Entonces, como dice Ascan, ya están llegando los primeros camiones hoy día. Estamos tratando de hacer una gestión con la llegada de camiones aljibes también, para poder ayudar a toda esta gente que está realmente con el agua hasta el cuello, como se dice. Sí. Y el lodo, el, barro, el lodo. Sí, eso, es lo peor. eso es lo peor, tratar de sacar. Ahora ya el agua bajó, tú ya no vas a ver el río que estaba ahí eh, en el río con el agua que fue el que te bordó hacia las poblaciones pero es el, el barro y lo que queda, lo sucio. Y eso es lo, lo que tiene es esperar a la gente, ¿cómo voy a limpiar? Claro, eso. y sabemos que este barro también se solidifica eso. también con, con el sol, con, con el calor, con el paso de las horas, por eso también tiene que ser eh, lo antes posible tratar de, de, de limpiar. Eh, pero, pero, ¿cómo está el, el, el aparataje estatal hoy día o de un tiempo hasta parte mejorando eh, las ayudas? Sin... Obviamente el análisis político, que eso es otra cosa, eh, pero sí cómo está funcionando el aparataje, cómo se activan ustedes como desafío, por ejemplo, con los cogres, con las autoridades, con los vecinos, para no pisarse eh, ni interrumpirse también en, en lo eficiente. Bueno, nosotros en la zona más crítica hemos visto a la Armada con un despliegue súper importante y a carabineros. Mucho despliegue de carabineros bomberos y armada. También, bueno. Sí, bomberos también. Y hemos tenido un trabajo muy bueno en conjunto con ellos. Aquí no, no nos pisamos la cola entre claro. nosotros, sino que eh, hacemos una sinergia. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos camiones de ayuda llegando y ellos también nos ayudan a repartirla porque tienen muchas manos. Entonces ahí hacemos una alianza y eso vamos a hacer hoy día. Hoy día estamos coordinados ya con la Armada. Eh, ellos tienen varias camionetas con muchas personas ahí también apoyando. Entonces nos van a ayudar a repartir todas esas donaciones que vienen llegando hoy día. ¿Y cómo se coordina con el Estado también de nuestro país para no repetir a lo mejor las ayudas, para hacerlo más eficiente? ¿También hay un trabajo con ellos? Claro, hay mesa de trabajo con Senapred, con los distintos municipios involucrados y eh, hay una coordinación uh -huh. para obviamente irse distribuyendo un poco los sectores también. Uh -huh. Y es importante lo que decían porque la gente no quiere abandonar sus casas. Y mucha uh -huh. gente nos decía, oye, nos han dicho que tenemos que evacuar pero el problema es que si se van tienen miedo que les van a robar todas sus cosas, entonces ahí hay siempre un tema muy complejo porque la gente no quiere dejar lo, lo que le quedó, quiere cuidar lo que le quedó de sus casas y, y no hizo. Por supuesto, y es algo que hemos conocido muy bien. Franco Hernández que ha estado trabajando también constantemente en Curanilá, bueno, nos decía, pese a que hay presencia, alta presencia de carabineros, de todas las maneras las familias tienen ese temor. 
de que les puedan entrar a robar a sus casas y las dejan solas. Ahora, eh, con respecto a las campañas que ustedes tienen activas, están constantemente recibiendo donaciones, Lorena, pero hoy día, ¿qué es lo que se necesita? Si alguien que hoy día nos ve quiere aportar de alguna manera, ya sea en dinero, ustedes tienen las cuentas, pero con insumos, ¿qué están recibiendo? Eh, Ascan, mejor que explique más sí. la campaña. En cuanto a la campaña, sí. bueno, eso ya la pueden ver está en nuestra página web desafiolantemoschile.cl. Hoy día lo que estamos haciendo es recaudación de dinero. Eh, no donaciones de especies porque son muy complicados logísticamente. Eh, estamos recibiendo dinero en la cuenta de nuestro partner estratégico, el Banco de Chile. Y ese dinero lo estamos transformando en kits de remoción de barro para los lugares donde hay remociones en masa, que también hay lugares donde se han venido los cerros. Ahí es muy importante poder equipar a las familias con carretillas, palas. Eh, ¿Qué es lo tiene un kit de remoción de barro y ahí mientras mostramos la, la cuenta justamente que está en sus redes sociales también. Exacto, ahí está la cuenta de Banco Chile. Bueno, el kit de remoción de barro es eso, son carretillas, son palas, eh, son eh, pares de botas de agua y guantes, todo lo que necesitan las familias para poder eh, limpiar. Después de eso también hay un kit de aseo que es una caja completa que viene con escobillones, con cloro, eh, con trajes también con overoles para poder limpiar todo lo que necesita la familia para higienizar y limpiar. ¿Ya? Y después también hay obviamente alimentos, todo lo que ayuda a primera necesidad para las familias. Esas son como las primeras etapas en las que estamos ahora. ¿Y eso eh, ha nacido de la experiencia precisamente de, la, de las emergencias? Saber lo que se va necesitando. Eh, estoy pensando que claro, nuestro país es muy acontecido. Eh, pero ustedes dentro de la experiencia saben lo que pasa cuando hay aluviones, Exacto. cuando hay crecidas de río, agua, barro, incendio, incendio. terremotos. Lamentablemente tenemos muchas cosas. Hay otras que afortunadamente no han llegado a, a, a climáticas digamos a, a nuestra zona. Pero ya tenemos esa experiencia. Ustedes también ya saben más o menos cómo Exacto. activar, qué entregar, qué ayudas. Exacto. Ya llevamos en nuestra región tres grandes eventos. Un terremoto, uh -huh. los incendios del año pasado y del 2017 y esta catástrofe de inundaciones. Y sabemos realmente cómo llegar, en qué momento llegar eh, con la familia y, con, y cómo comunicarnos con todas las entidades eh, locales. Sí, bueno, sí, hay tenemos muchas viviendas que están con daño a nivel nacional, casi todas se eh, concentran justamente en la región del Bío Bío, estoy buscando ahí el datito de las viviendas, son 365 las que tienen daños de distinta envergadura en nuestra región. Eh, Yo diría que son más, Carmen. Y eh, probablemente, porque estos son los datos que pertenecen al último COVID que se entregó el balance anoche. Eh, y claro, hay viviendas con daño mayor, esas son. Exacto. Con daño mayor son 365. Ahí está, perdón, tengo aquí una ensalada sí, de datos. Mucha información. Porque, claro, mucha información. 365 sí. con daño mayor. Daño mayor, ¿se traduce en que después habrá que reconstruir quizás, volver a levantar estructuras, Ascan, para que nos cuentes también cómo se concreta eso? Absolutamente, hay muchas viviendas que necesitan reparación. Si bien no va a haber que reconstruirlas de cero, pero sí hay que repararlas. O sea, muchos de los vecinos que veíamos ayer en Curenelagüe, sus casas eran de material ligero y forradas con vulcanita, por ejemplo. Todo lo que son las vulcanitas se pierde, eso se moja y se hincha, los pisos flotantes, todo eso se moja y se pierde. O sea, si bien no hay que reconstruirlas completamente, sí va a haber que remodelarlas, va a haber que repararlas y eso obviamente va a requerir recursos y va a requerir materiales. Entonces, ahí también viene la segunda etapa que después de la primera necesidad, después de secar, después de eh, ya sacar el barro, viene la reconstrucción. Y ahí vamos a estar obviamente acompañando, sobre todo los casos críticos, ahí es donde nos enfocamos nosotros, en los adultos mayores, en las familias con infantes, con niños pequeños, en las familias con enfermos postrados. Todos esos casos son los más críticos y son los primeros que atendemos nosotros. Pero ya, ¿Hasta dónde, hasta cuándo llega eh, el apoyo de Desafío Levantemos Chile? ¿Hasta qué etapa ustedes dicen ya, ok, aquí ya nosotros nos retiramos, nos vamos desafortunadamente a otra emergencia porque somos un país acontecido? Eh, ¿Hasta dónde llega eh, el sí. trabajo de desafío? Fíjate que nosotros estamos full emergencia, pero siempre acompañamos. De hecho, seguimos acompañando. Eh, hace dos semanas yo le contaba a Ascan, al director, de que estuve en Tomé con la gente que ayudamos, en, con las familias que ayudamos en el incendio y los fuimos a visitar a ver cómo estaban, cómo estaban sus casas, cómo, cómo si se les pasó el agua con la lluvia. Acompañamos siempre. O sea, el desafío, la posventa, como digo yo, le digo al jefe, le digo la posventa. Es, permanece. Ah, bueno. o sea, sal, salimos full de emergencia, pero sí permanecemos en el tiempo para ver cómo, cómo sigue la familia. Sí. El, sí, apoyo, el acompañamiento. El, el apoyo, claro, sí. más allá de, 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 de lo físico, ese, oye, estamos contigo, ¿cómo estás? Exacto. Bueno, fuera de micrófono, cuando ustedes llegaron eh, y nos vemos y decíamos, bueno, nos vemos cada vez que hay una emergencia, que lamentable, mm. que lamentable que nos veamos por esta razón, pero también la contraparte es, pero qué bueno 
qué bueno que están, qué bueno que llegan como desafío Levantemos Chile. Son caras que las personas ya van asociando también a esa luz de esperanza, a esa luz de que, bueno, después de pasada la emergencia vamos a poder ver un futuro mejor, porque la incertidumbre también en este contexto, Ascan, Lorena, yo creo que es brutal para las familias. Sí. Absolutamente, yo quiero volver a lo que estábamos hablando, porque una cosa es el apoyo material que se, siempre lo damos, pero también está el apoyo emocional que es importantísimo, o sea, la gente se siente súper sola. Ayer estábamos en Curanilahue y la gente dice, no ha llegado nadie a verme y la gente lo que, uno, lo que quiere también en ese momento es un abrazo, eh, es, una, es un apoyo, una señal de que alguien está con ellos, de, de esperanza. Y eso es muy importante también dentro de lo que hacemos en Desafío de la Antemos Chile, de entregar esa, esa contención, no solamente con lo material, sino que también con lo emocional. Sí, importante es el que, el que los escuchen, eh, más allá a lo mejor de, de, de entregar la ayuda al tiro, al tiro, sino que el que, oye, quiero desahogarme, estoy mal, mira mi casa, ¿cómo está? Claro, no es, es tremendo el apoyo psicológico hoy día, también se está incluyendo en las emergencias. Eh, preguntarte también en honor a la, a la transparencia, Ascan, eh, porque eh, hay eh, una, una especie de... Eh, Incertidumbre con respecto al tema de las organizaciones, las fundaciones, hay vecinos todavía de Valparaíso, por ejemplo, que están preguntando, oye, ¿dónde están las campañas, las ayudas? Eh, hay temas con, obviamente, políticos ahí entre medio, pero preguntarle, ¿les ha afectado a ustedes todo esto? Porque eh, hay vecinos que todavía dicen, chuta, se levantan campaña, mm. y llegan a sacarse la foto aquí y todavía no han recibido nada. De, de las ayudas. Está pasando en Valparaíso sí, bueno, particularmente. Sí, Valparaíso ha sido muy duro porque es muy grande. Tenemos 6.000 viviendas destruidas, 30.000 damnificados. Entonces, todos los esfuerzos que se han hecho siguen siendo insuficientes para el tamaño de la emergencia. Nosotros hemos eh, apoyado a muchísimas familias en Valparaíso. Estamos trabajando allá, estamos reconstruyendo más de 100 viviendas definitivas completas. Estamos reconstruyendo la escuela de Villa Independencia, que fue como el epicentro de, del incendio. Estamos reconstruyendo el Jardín Botánico, que es un lugar emblemático para, para toda la, la gente que vive en la región de Valparaíso. Pero sigue siendo insuficiente, obviamente. Eh, ahora, eh, esto es algo más acotado. Lo que estamos viendo acá va a ser más factible poder llegar a todas las familias, mm. pero igual está súper lenta la recaudación. Eso es importante decirlo también para la gente que nos reiría, porque mm. la recaudación de esta emergencia... ¿Puede, nos, ¿puede nos ser es, por eso? Puede ser por eso. Estamos Exacto. tratando de entender mm. cuáles son las razones, pero ha sido lentísimo. Va súper bajo el, el contador de, de las donaciones. Entonces, hacer un llamado también a los que nos ven a esta hora de que se sensibilicen, de que aporten a la campaña, si no pueden aportar a la campaña, que vayan directamente a alguna zona a apoyar a una familia, como quieran, pero que no se, eh, que no se dejen de poner en el lugar de las personas y no perdamos la empatía. Sin es? duda, porque solo acá en la región del Bío, Bío hay 6.309 personas damnificadas. Exacto. Aquí, en la región del Bío, Bío las viviendas afectadas, ya lo decíamos, en la zona son 1.595 en total, sí, ¿cierto? Pero 365 de ellas tienen una afectación mayor que va a requerir, son 365 familias. Son casas de personas, casas con recuerdos, casas de la cotidianidad, casas que las iban a resguardar en este invierno que también ha estado duro, que todavía ni siquiera empieza, estamos todavía en otoño, ¿cierto? Con muy bajitas temperaturas en un contexto, eh, en primera instancia y ahora con estas lluvias tremendas. Claro, contar con un techo, con el abrigo, para todos es fundamental. Es un derecho básico, es un derecho humano. Eh, y hoy día son 365 familias y 1.500 y fracción, ¿cierto?, que están viendo eso eh, peligrar. Por eso es importante que eh, recurramos a estas campañas, ¿cierto?, que las apoyemos, que las abracemos, Desafío Levantemos Chile, es, tiene historia, uh -huh. tiene historia en nuestro país, ¿no? Ahí, ahí yo creo que los cuestionamientos están tan súper de más, si es que hubieran, que lo, lo dudo mucho. Así que, Ascan, hagamos la invitación nuevamente a aportar, está apareciendo una vez más ahí la campaña en pantalla. Así, hacer la invitación a todos los que nos ven a que aporten en nuestra cuenta del Banco de Chile, ahí está la cuenta, la 980-2707. Eh, para todos los que quieran saber qué se está haciendo con los recursos, está la cuenta pública también publicada en nuestra página web desafíodelantemoschile.cl. Ahí pueden informarse de todo lo que estamos haciendo en la última emergencia en Viña del Mar y en Quilpué, al detalle, peso a peso, eh, la rendición de todos, los, de todos los proyectos, de todas las inversiones que se han hecho. Eh, yo les garantizo, o sea, aquí no se va a perder ningún peso, todo está llegando directamente a la familia, está todo ahí expuesto. Somos auditados por Deloitte también, que es una, es una compañía de, eh, internacional que audita en el fondo todos los gastos que se hacen. O sea, hay un trabajo súper serio detrás, súper transparente y hacer el llamado ahora que también puedan aportar 
para, las, para las damnificados de acá del Bio Bio, que realmente estamos muy lentos con la recaudación y hacer ahí un remesón a los que nos ven a esta hora para que también se sumen a la campaña. Sí, sin duda, sí. Eh, hay transparencia también que ustedes han entregado, pero, pero claro, la sociedad muchas veces ahí está con, con esas incertidumbres y además también eh, hemos sentido que falta poco eh, todavía. Eh, sabemos que los medios de comunicación están con la emergencia en sí, pero todavía falta la difusión precisamente de las campañas, de las ayudas, así que por eso nosotros también queríamos conversar con ustedes. Aparecen y va a quedar en nuestras redes sociales esta campaña, en las mismas redes sociales de Desafío eh, Chile están las cuentas para poder apoyar a todos nuestros vecinos y vecinas que se han visto afectados por este sistema frontal. Gracias por estar acá. Cami, eh, Muchas gracias. gracias. Y también le quiero contar que estamos en las tres provincias de Concepción. Estamos en Bio, Bio en Arauco y acá en Concepción. Eh, hemos recorrido eh, todo el sector de Concepción, eh, Hualqui, Santa Juana, estamos en, en, desplegados en toda la región. O sea, las tres provincias están cubiertas y están siendo... Uh -huh. eh, Monitoreadas. Monitoreadas. Y ustedes participan en los COBRIT también. Estamos en participando en los COBRIT también. De Eso es súper importante saberlo. Y qué bueno el dato que nos ha entregado respecto uh -huh. de la transparencia, de cómo sí. los auditan. Muy importante también saberlo. Gracias por haber estado con nosotros, chiquillos, a revisar las redes sociales. Oye, eh, ¿y usted